বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক কোভিড 19 বা করোনা ভাইরাস এক মহা আতঙ্কের নাম যেটি গোটা বিশ্ব ব্যবস্থাকে আমূল বদলে দিচ্ছে এবং এই আতঙ্ক শুধু মৃত্যু ঝুঁকি বা স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এটা আমরা সবাই এখন কম বেশি জানি অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক কূটনৈতিক নানা ঝুঁকিতে ফেলে দিয়েছে বাংলাদেশের বাইরে নয় এবং সর্বশেষ যেটি সরকারি ভাষ্য তাতে ভাষ্য দেবার সময়ের পূর্ববর্তী 24 ঘন্টায় আক্রান্তের সংখ্যা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বিগত দিনের তুলনায় মৃতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি না হলেও মোটামুটি বেশির কাঁথা কাঁথি এবং পরীক্ষাও মোটামুটি আগের তুলনায় খানিকটা বেশি করা হয়েছে আশানুরূপ নয় যদিও এবং এটি এমন একটা সময় এই ঊর্ধ্বমুখী পরিস্থিতি যখন এই ওটা পরীক্ষা নিরীক্ষা আক্রান্ত মৃত্যুর সংখ্যার বিচারে যখন ঊর্ধ্বমুখী তখন পরিস্থিতিটাকে আবার স্বাভাবিক করে দেওয়া হয়েছে সরকারি ঘোষণা দিয়ে অর্থাৎ যে লকডাউন ছিল বা সরকারি ছুটি ছিল সেগুলোকে তুলে দেওয়া হয়েছে সামনে আছে বাজেট এবং এই বাজেট বিগত দিনগুলোর বাজেটের মতো হবে কিনা করা উচিত হবে কিনা সেটি নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন আছে যদিও বাজেটটি আমরা সেই অর্থে তেমন কোনো কিছু এখন পর্যন্ত তথ্য পাত আমাদের সামনে নেই কি হতে যাচ্ছে অর্থমন্ত্রী বা তার টিম কি চিন্তা ভাবনা করছেন আমলিত এই সব বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো সেই সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য প্রান্ত কি হচ্ছে সেটি হয়তো আলোচনার মধ্যে আসবে কথা বলবার জন্য দুজন রাজনৈতিক রয়েছেন দুজনই সাবেক সংসদ সদস্য সমাজসংহতি স্টুডিওতে বাই বসে আছেন বাংলাদেশে যুব মহিলা লীগের সভানেত্রী নাজমা আক্তার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি নেতা মোহাম্মদ গোলাম আল্লাহ রানী স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে মিস নাজমা আক্তার আপনাকে যদি শুরু করতে চাই যে পরিস্থিতিটাকে আসলে কেমন দেখছেন আপনারা মানে সাধারণভাবে দেখা এক রকম ক্ষমতায় থাকলে বা ভালো থাকলে দেখার চেহারাটা হয়তো অন্যরকম হয় যে যে সময়টাতে পরিস্থিতিটা খারাপের দিকে যাচ্ছে বাংলাদেশে সেই সময়টাতে সবকিছুকে স্বাভাবিক করে দেওয়ার একটা চেষ্টা কেউ কেউ বলছেন কোনো কোনো দেশে এই কথাও উচ্চারিত হয়েছে যে একটা হার্ড ইমিউনিটি দিকে যেন মানুষের মধ্যে তৈরি হয় তার জন্য এরকম খুলে টুলে দেওয়া সিদ্ধান্ত হয় বাংলাদেশে কি সেই চিন্তাই করছে ধন্যবাদ আপনাকে এবং আমার বন্ধু গোলাম মলা রনি তাকে আজকে আমি আমার টক শোতে পেয়েছি সেই জন্য তাকেও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন যে আমাদের করোনা ভাইরাসের এই এই যুগে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং এটি বর্তমান যে লকডাউন বলেন বা ছুটি বলেন সেটা প্রত্যাহার করে নেওয়া সেটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত কি যখন পরিস্থিতিটা ঊর্ধ্বমুখী ঊর্ধ্বমুখী মানে খারাপের দিকে যাচ্ছে ভাই আমাদের আমরা আমরা আমাদের কিন্তু প্রায় দুই মাস আমাদের বন্ধ ছিল দুই মাসের বেশি অফিস আদালত ছুটি ছিল মানুষ কিন্তু হ্যাঁ সাধারণ মানুষ যারা তারা হয়তো ঘর থেকে বেরিয়েছে সাহায্যের আশায় কেউ জীবিকার জন্য বেরিয়েছে কিন্তু যারা বুঝতে পেরেছে বিষয়টা নিয়ে তারা কিন্তু যেমন আমাদের মতো যারা যারা জানে বোঝে আমরা সবাই আমরা কিন্তু ঘরেই ছিলাম এবং খুবই প্রয়োজন না হলে আমাদের কিন্তু মানুষ ঘর থেকে বের হয়নি কিন্তু একটি শ্রেণী আছে যারা এবং সেটি সংখ্যায় বেশি তারা কিন্তু এটাকে মানতে চায়নি এবং এটাকে খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি আসলে এখন আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কথা যদি আমরা বলি কিন্তু সেটাকে যেভাবে আপনার এই ছুটিটা ছুটি তো আসলে অবসর যাপনের জন্য নয় বা আনন্দের জন্য নয় ছুটিটা নিরাপত্তার জনিত এবং লকডাউনটাও যেভাবে অন্যান্য জায়গায় মেনটেন করা হয়েছে বাংলাদেশ কি সেভাবে করেছে আপনি ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন কিন্তু আপনি সবকিছু চলতে দিয়েছেন চলতে যখন দেবেন তখন তো আর কেউ মানতে চাইবে না শোনেন যেই পরিস্থিতিটা সৃষ্টি হয়েছে করোনা ভাইরাস সেটি কিন্তু বাংলাদেশে আমাদের মতো শুধু বাংলাদেশেই না বিশ্বেও কিন্তু এটা এই ধরনের একটি মানে মহামারী মোকাবেলা করার জন্য বিশ্বও কিন্তু হিমশিম কাটছে এবং আমাদের যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বর্তমানে যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সেটি হচ্ছে সাধারণ সময়ে সাধারণ রোগ যে বিষয়গুলি জানা সেই রোগের উপরে মোটামুটিভাবে একটা স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যসেবা প্রস্তুত ছিল কিন্তু এই যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন বা মহামারীর এই সময়ে বিশ্বের কোন দেশই তাদের স্বাস্থ্যসেবা এমন বিপর্যয় ঘটে যে যে এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য তারা কেউই প্রস্তুত ছিল না সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের তো সম্ভবই না তো এইরকম একটি পরিস্থিতিতে প্রথম যখন আমরা আট মার্চ যখন শুরু হলো আমাদের দেশে তখন কিন্তু এটা পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন জেলায় উপজেলায় যেখানে বিদেশ থেকে ফেরত লোকজন এসেছে বা যেখানে করোনা ভাইরাস 
দু একজন ধরা পড়েছে সেখানে কিন্তু তাদের সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট কিংবা পার্সোনাল কন্ট্যাক্ট কিভাবে হলো সেটি নিয়ে যাচাই বাছাই করার চেষ্টা করা হয়েছে গবেষণা করা হয়েছে বা সেক্ষেত্রে যারা আইডিসিআর এর লোকজন তারা সেটাকে বের করেছে যে এই জন্য হয়েছে সুতরাং সেখানে আজকে লকডাউন বাড়ি লকডাউন এলাকা লকডাউন গ্রাম লকডাউন এইভাবে করা হয়েছে কিন্তু আপনি সাধারণভাবে বাংলাদেশের মানুষকে লকডাউনটা মানে সরকার থেকে যদিও না বলা না হয়ে থাকে কিন্তু সেটা ছিল ছুটি এবং স্পষ্টভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে এই ছুটি অবসর কাটানোর জন্য ঘোরার জন্য না এটি ঘরে থাকার জন্য এবং এটি গুরুত্বপূর্ণ বলেই কিন্তু সেনাবাহিনীকে নামানো হয়েছিল পুলিশ বাহিনীকে রাস্তায় পুলিশ বাহিনী যেভাবে মানুষের সেবা করেছে যেভাবে বুঝিয়েছে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করা কিংবা মুখে মাস্ক পরা চোখে চশমা পরা এগুলি বলার জন্য কিন্তু সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে পুলিশ বাহিনী আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করি অন্যান্য সংস্থা যারা আছে সবাই কিন্তু সবাইকে কিন্তু সরকার তাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছিল এগুলি করার জন্য কিন্তু আমাদের দেশের জনগণের কাছে যে আমাদের দেশের মানুষ হয়তো এটা অতটা সিরিয়াসলি নেয়নি তারা মনে করেছে যে কিছুই হবে না যেমন কাউকে যদি আপনি সাক্ষাৎকার নেন সেখানে বলছে যে আমার জীবন আগে তারপরে করোনা দিয়ে পরে হবে কিন্তু এমন অবস্থা না যে মানুষের ঘরে যে একেবারেই খাবার ছিল না বা প্রথম দিন যেদিন থেকে শুরু হলো ছুটি তার দুই দিন পর থেকে বড় হলো আমাদের খাবার নাই আচ্ছা ঠিক আছে সবাই মিলে সেই খাদ্যের সংস্থান করা হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানে বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা দিলেন যখন গার্মেন্টস সেক্টর অস্থিরতা দেখা দিল তখন বলা হলো গার্মেন্টস বন্ধ থাকবে এখন শ্রমিক স্যাটায়ার যখন সুযোগ আসলো যখন মালিকরা সুযোগ খুঁজলো শ্রমিক স্যাটায়ার জন্য তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রমিকদের জন্য এবং গার্মেন্টস শিল্পকে রক্ষার জন্য অন্যান্য শিল্প কারখানায় রক্ষা করার জন্য মানে বিশেষ বড় বড় পুনরোদনা ডিক্লার করলেন যে এটা করতে হবে শ্রমিকদের সাটাই করা যাবে না শ্রমিকরা তাদের বেতন ঘরে বসে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিকাশ অথবা নগদ যেটি হোক যেটা তার মাধ্যমে পাবে এইভাবে করে মানুষকে প্রথমে আসলে সিচুয়েশনটা এমন যে এটি কিন্তু আপনার মানে এরর অ্যান্ড ট্রায়াল এটার উপরেই ভিত্তি করে কিন্তু এক এক সময় এক একটা করা হয়েছে এই পরিস্থিতিকে হ্যান্ডেল করার জন্য এটা তো মহামারী প্রতি বছরও আসে না ছয় বছরে দশ বছরে আসে না এরকম আমরা হয়তো জানি যে এর আগে একশো বছর আগে সেই দু হাজার বিশ সালে বা উনিশ সালে যেটা সূচনা হয়েছিল স্প্যানিশ ফ্লু যেখানে প্রায় এক তৃতীয়াংশ বিশ্বের মানুষ সেখানে আক্রান্ত হয়েছিল এবং পাঁচ কোটির মতো মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল তারপরে তো এই ধরনের প্যান্ডামিক সিচুয়েশন আর হয়নি বিশ্বে আর আমাদের এরকম একটা পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য ওই রকম জনবল ইকুইপমেন্টস মেশিনারিজ বলেন কিংবা আমাদের ডাক্তার এবং ডাক্তারদের সেই মনোবল কোনো কিছুই কিন্তু এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন মোকাবেলা করার জন্য ছিল না এখন এই জন্য পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সময়ে অনেক সময় বলা হয় এটা না করলে এটা করলে ভালো হতো হ্যাঁ আমিও মনে করি সেটা করলে ভালো হতো কিন্তু সিচুয়েশনটাই এমন যে কোনটা করলে কোনটা আগে করতে হবে কোনটা পরে করতে হবে আবার মানুষকে মানুষের জীবিকার জন্য কিছু কিছু বিষয় খুলে দেওয়া হলো এখন আপনি বলেন যে সবাইকে ছুটি দেওয়া হলো ব্যাংকারদের ছুটি দেওয়া হলো না যারা ব্যাংকে চাকরি করে তাদের জনগণের স্বার্থের কথা চিন্তা করে জনগণের অর্থনৈতিক লেনদেনের কথা চিন্তা করে ব্যবসায়িকদের লেনদেনের কথা চিন্তা করে তাদেরকে খোলা হলো তাহলে ব্যাংকার যারা ব্যাংককে যারা চাকরি করে তারা সেখানে তারা যেতে বাধ্য আর্মিরা তাদের জীবনের ঝুঁকি মন্ত্রণালয়ের তাদের ওই যে আপনার ত্রাণ মন্ত্রণালয় যেটা আছেন সবকিছু মিলিয়ে প্রায় আঠারোটি মন্ত্রণালয় কিন্তু তারা খোলা ছিল তারা কাজ করেছে বসে কিন্তু কেউ কখনো ছিল না কিন্তু পরিস্থিতি এখন প্রশ্ন আসে যে প্রথমে লকডাউন দিল বা বন্ধ দিল তাহলে এখন খুলে দিল কেন আমরা তো প্রথমেই দিয়েছি যাতে কম হয় কম হওয়ার জন্য দুই মাস হয়ে গেছে দিয়েও তো মানে আমি আর কি সম্ভব না কিন্তু দিকে গিয়েও তো আপনি অনেক রকমের মানে আমি বলছি যে একবার দেয়া হলো তারপরে আবার গার্মেন্টস খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলো আবার সেটি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হলো তারপরে আবার আপনি বার্তা দিলেন যে আপনি রোজার সময় হোটেল রেস্টুরেন্ট খুলে দিবেন আপনি শপিং মল খুলে দিচ্ছেন কোথাও কোথাও খুলেছে কোথাও কোথাও খুলেনি তাই সেটি সত্য কথা কিন্তু এই যে বার্তাটা তার মানে পরিস্থিতি সাধা যারা শৃঙ্খলা মানতে রাজি নন যাদের কথা আপনি উল্লেখ করলেন তারা তো মনে করছে সরকারি সব শিথিল করে দিচ্ছে তো আমরা এখন প্রথমত মহানন্দ অনেকে বলে থাকে যে কঠিন হওয়া উচিত ছিল যেহেতু আর্মি নামানো হয়েছিল এখন ওইভাবে যদি ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হতো যে খুব কঠিন হতে হবে এখন জনগণ যদি অনেক যারা দরিদ্র এবং যারা জীবিকার প্রয়োজনে মাঠে নামে কিংবা কোনো হয়তো শ্রেণী তারা বুঝতেই পারে নাই যে এটা কি মহামারীটা কি ধরনের এটা হলে কি হবে 
তাদেরকে যদি জোর করে ঘরে ঢোকানো হতো বা কেউ বেরোতো যখন পুলিশ কিংবা আর্মি যদি তাদের উপরে গুলি চালাতো তখন দেশের পরিস্থিতি কি হতো সেটাও তো কারো কাম্য ছিল না সবাইকে বলা হয়েছে लकडाउन भंग कर मंत्री तो मान ची चले जाए मानुष तो समन्वय कर सरकार जो व्यवस्था गुरु ग्रहण कर समन्वय बेचे थकते शिक्षा এখনো পর্যন্ত আমরা এটা থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করতে পারিনি আমাদের রিয়ালাইজেশনটা এখনো আসেনি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আসেনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে আসেনি পারিবারিক পর্যায়ে আসেনি তবে আমাদের যার যার মনের মধ্যে শরীরের মধ্যে পোশাকের অভ্যন্তরে তারপরে ড্রয়ারে ব্যাংকে যে সমস্ত দুর্গন্ধ জমে আছে সেই দুর্গন্ধগুলো আসলে এখন প্রকাশিত হয়ে পড়েছে একটা রোগাক্রান্ত মানুষের প্রতি একটা অন্য একটা মানুষের কি ধরনের দায়িত্ব কর্তব্য থাকা উচিত একটা পিতা মাতার প্রতি তার সন্তানের কি ধরনের দায়িত্ব কর্তব্য থাকা উচিত স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কি ধরনের দায়িত্ব কর্তব্য থাকা উচিত সেই জিনিসগুলো এই সময়টাতে যেভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে যেটা আমরা কখনো কল্পনা করিনি এখন দেখা গেল বিশ বছর বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর পরে স্বামী আসছে বিদেশ থেকে তার আসার সংবাদ শুনে স্ত্রী বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে গেছে তো এই ধরনের ঘটনা বাংলাদেশে কখনো ঘটবে এটা কল্পনা করা যায়নি কিংবা একটা মা অসুস্থ হয়ে পড়েছে সন্দেহ করেছে তা করোনা হয়েছে তাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে তার সন্তানটা চলে গেল কিংবা একজন মানুষ মারা গেল মারা যাওয়ার পর সমস্ত ফ্ল্যাটের লোকজন সে বিল্ডিংয়ের মালিক কান্নাকাটি করতেছে সন্তানরা কান্নাকাটি করতেছে কিন্তু তারকে দেখার জন্য কেউ আসছে না ফলে ছোট ছোট বাচ্চা ছেলে মেয়েরা তার সেই বাবা লাশ কাঁধে করে পাঁচতলা থেকে চিৎকার পড়তে পড়তে কাঁদতেছে এই যে মানবতার যে এই যে অবদমন বা এই যে অবস্থা এটা মতো প্রকাশ হয়ে পড়েছে যে এখন মূল ব্যাপার হলো যে আমরা মানুষের মধ্যে মানুষ মারা গেলে আমরা যে নিষ্ঠুরতা দেখাচ্ছি অমানবিকতা দেখাচ্ছি এই অনবানবিকতা কি প্রকৃতির অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে রয়েছে কি না এটা হলো একটা বিচার বিশ্লেষণের ব্যাপার অন্য কোনো নিকৃষ্ট প্রাণী বলে আমরা যাদেরকে গালি দিই একটা কাক বা অন্য যারা আছে তাদের কোনো সদস্য যদি মারা যায় কিংবা করোনাতে যদি কাকের একটা সদস্য মারা যায় তাহলে অন্য অন্য কাকেরা কি আমাদের মতো আচরণ করে কি না এই জিনিসগুলো বিশ্লেষণ করার সময় এসছে আমরা উন্নয়নের কথা বলে অহংকার করছি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বসে আমরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে বসে যাদের সাম্প্রতিক সময় টাকা পয়সা হয়েছে তারা কেউ বডিগার্ড রেখেছে কেউ প্রাইভেট সেক্রেটারি রেখেছে অনেকে বিদেশ থেকে যদি মেয়ে মানে ধনী হয়ে থাকে বিদেশি সাদা চামড়ার পুরুষ প্রাইভেট সেক্রেটারি এনে সে দাপট দেখাতো ঢাকা শহরে যায় আমি ভেরি প্রেস্টিজিয়াস লেডি এরপরে যদি মেয়ে ছেলে হতো তাহলে বিদেশি লেডি সেক্রেটারি এনে এই ঢাকা শহরে অনেক ঘুরতো এখন এই সমস্ত লোকে করোনার কবলে পড়ে তারা সেই দেখা যাচ্ছে যে তারা এত দরিদ্র যে আমাদের গ্রামের যে বুয়া ছোয়া রয়েছে এই বুয়া ছোয়ার যে সামাজিক অবস্থা বা অর্থনৈতিক অবস্থা তাদের সে চেহারা দরিদ্র কোথায় যে তাদের বডিগার্ড গেছে কোথায় যে পিস্তল গেছে গুলি কোথায় গেছে এখন গুলিও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না পিস্তলও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বডিগার্ড নাই কোনো কিছু নাই সারা দিন বসে ইয়ানুসি ইয়ানুসি করতেছে কিছু লোক আছে যারা দেখা যাচ্ছে যে জীবনে আল্লাহ রাসুলকে বিশ্বাস করে নাই তারা এখন সারা দিন আল্লাহ রাসুলের নাম নিয়ে জিকির করতেছে এবং ওই যে বিভিন্ন রকম দেখে না শরীর ঝাঁকাই ঝাঁকাই জিকির করে ঝাঁকা নাকা জিকির ওই ধরনের জিকির তারা করার চেষ্টা করতেছে যে এর কারণ হলো এতে নাকি বডির ইমিউন পাওয়ার পরে এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বলতেছেন যে আল্লাহ বিল্লাহ করেন তো এখন এটা রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী যখন বলছে আল্লাহ বিল্লাহ করেন তো এমনিতে পাবলিক আল্লাহ বিল্লাহ করার জন্য সুযোগ খুঁজে এখন তারা এক পার্টি আল্লাহ বিল্লাহ করতেছে আর এক পার্টি যারা নাস্তিক ছিল 
তারাও এখন আল্লাহকে গালাগালি করার জন্য সুযোগ খুঁজছে যে তোমরা রহমান বলো রহিম বলো এত দয়াবান বলো তো উনি যদি এত দয়াবান হয় তো করোনা দিয়ে এই আক্রমণ চালাচ্ছে কেন এটা তো আমরা কোনো মানুষও মানুষ এইভাবে আক্রমণ চালাই না আল্লাহ যদি রহমান হয় আল্লাহ যদি রহিম হয় তাহলে তোমাদের আল্লাহ এই যে তোমাদেরকে দিচ্ছে এইভাবে ক্ষতি করতেছে তাহলে তো রহমান রহিম না ফলে কি হচ্ছে নাস্তিকরা তাদের নাস্তিকতার শীর্ষ পর্যায়ে চলে গেছে যারা আস্তিক যারা বিশ্বাস করছে তারা ধর্মকর্ম করে একেবারে বলতেছে যে আমরা এর বাংলাদেশে থাকব না সুন্দরবনে চলে যাব সেখানে গিয়ে আমরা এখন জিকির আস্কার করবো এই দুনিয়ার প্রতি তাদের মহব্বত আর নাই এমনি তো এই একে তো তারা দীর্ঘদিন যাবত এটা ইবাদত বন্দিকের কারণে এক ধরনের জীবনযাপন করছিল এখন এই যে করোনা আক্রান্ত হলে তাদের লাশ কেউ দফন করে না খুঁজে পায় না তো এই জন্য তারা চিন্তা করছে না আমরা বনে জঙ্গলে গিয়ে মারা যাবো বাঘের হাতে মারা যাবো কিন্তু করোনার হাতে মারা যাবো না তা এই যে যে সামাজিক একটা বিবর্তন আসছে এরপরে চিন্তা করুন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এই অনেকগুলো সংবং এখন একটা ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী সে কথা নাই বাতরে নাই সে তার দশ নম্বর যে ডাউনিং স্ট্রিট যে বাড়ি সেই বাড়ির সামনে এসে প্রতিদিন হাততালি দেয় তো এই যে একটা প্রধানমন্ত্রী এসে বাড়ির সামনে হাততালি দিতেছি সে নিউ ডাইমেনশন এরপর আপনি হোয়াইট হাউজের কথা চিন্তা করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এখন ডোনাল্ড ট্রাম্প ওখানে সে কি করলো এক ঘন্টা না কয়েক ঘন্টার জন্য গিয়ে বাংকারে গিয়ে তাকে পালাই থাকতে হলো কেন পালিয়ে থাকতে হলো এবং আপনারা তো জানেন যে বাংকারের যে ই তাকে মাথা নুইয়ে গুজো হয়ে থাকতে হয় বুঝতে পারছেন বাংকারে কিন্তু আমাদের মধ্যে এরকম প্রাসাদের মধ্যে এরকম জায়গাটা তা সেখানে মাথা নুইয়ে একটা গর্থ একটা গর্থের মধ্যে দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা শক্তিমান মানুষটি সে মাথা নুইয়ে থাকছে এবং প্রতিটা মুহূর্তে তাকে মৃত্যু ভয়ে কাতরাতে হচ্ছে তো এই যে এটা হলো করোনার শিক্ষা আমাদের এই জমানাতে এরপরে ধরুন ভারতবর্ষ থেকে শুরু করে আমাদের সব জায়গাতে এখন যে কথাবার্তাগুলো হচ্ছে চীনের লোকজন প্রথমে বলল যে এই করোনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি তারা ওই আমেরিকান সৈন্য আসছিল আমাদের দেশে ওরা এসে করোনা ছড়াই গিয়েছে আবার কতদিন পরে আমেরিকা বলল যে না আমরা এই কাজ করিনি এরপরে মাসখানিক পরে আবার আমেরিকা বলা শুরু করলো যে এটা সিন করেছে অতএব সিন যদি এই ক্ষতিপূরণ না দেয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে তাহলে দেখুন করোনাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক মিথ্যাচার আন্তর্জাতিক যুদ্ধের দামামা অর্থনৈতিক যুদ্ধ মানুষের মানবতাটার সর্বনিম্ন পর্যায়ে যে মানুষ কখনো যে কাজ করেনি সেই মানুষ এখন সেই কাজ করা শুরু করছে এবং আমরা যে একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগুচ্ছি যে ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা এখনো স্বপ্ন দেখতে পারছি না যে ভবিষ্যৎ প্রতিটা মুহূর্তে আমাদেরকে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে এরপর আপনি দেখেন যে এই করোনার কারণে আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রবলেম হচ্ছে পারিবারিক জীবনে এর কারণ হলো দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের দেশের যে লোকজন তারা যারা বাইরে কাজ করে ঘরের যে স্ত্রীর দিকে একটু তাকানো দরকার আছে এগুলো পুরুষের চিন্তা করে নাই আবার স্ত্রী কখনো সারা জীবন অভিযোগ করেছে যে এই লোকটা সারা জীবন খালি বাইরে যায় আর ঘরে এসে আমার দিকে না তাকিয়ে কালো কালো অন্য দিকে তাকায় তো এই জিনিসগুলো কথাবার্তা অভিযোগ করতে এই দিনে ঝগড়া জাতি হইতো এখন মাত্র কত কয়েক মাস যাবৎ স্বামী তাকা স্ত্রীর দিকে প্রথম কয়েকদিন মনে হলো চাঁদের মতো দেখাইতেছে তারার মতো দেখাইতেছে এখন বলে যে না বেগুনের মতো দেখায় হ্যাঁ শুরু করছে ঝগড়া সে ঝগড়া ঝাঁটি মারামারি কাটাকাটি একটা বিশ্বের একটা খুব বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান বলছিল যে এখানে একটা মহব্বর সৃষ্টি হবে মহব্বর সৃষ্টি হওয়ার পরে এই করোনার কারণে নিত্য নতুন বেবি আসবে পৃথিবীতে কিন্তু এখন বেবি তো দূরের কথা কোনো কিছু আসতেছে না এখন উল্টে ফিরে দেখা যাচ্ছে অনেক সম্পর্ক ভেঙে গেছে এবং কিছু কিছু ডিভোর্স শুধু বাড়ি না কতগুলো মর্মান্তিক খুন খারাপই হয়েছে এই সময়টার মধ্যে দেশে এবং দেশের বাইরে এরপরে আমাদের দেশে তো তবু দাম্পত্য সম্পর্ক আছে ইউরোপ আমেরিকাতে তো সবাই সিঙ্গেল বসবাস করে নারী একা বসবাস করে পুরুষ একা বসবাস করে এবং সেখানে বসে অনেক লোক পাগল হয়ে গেছে এবং পাগল হয়ে তারা এখন কাপড় চুপড় পরে না তো এখন সরকারের জন্য এসে বিগ প্রবলেম তারা এখন বিজ্ঞাপন দিচ্ছে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে তোমরা যে কোনোভাবে হোক না কেন বন্ধু ম্যানেজ করো হ্যাঁ সেটা সম পর্যায়ের বন্ধ হোক কিংবা বিপরীত পর্যায়ের বন্ধ হোক কিন্তু বন্ধু ম্যানেজ করে একসাথে চলো তো এই যে যে একটা বিবর্তিত পৃথিবী সেই বিবর্তিত পৃথিবী আমাদেরকে এই করোনার এই বাস্তবতা নিয়ে আসছে এখন এখান থেকে আমরা যে কোথায় যাব কি অবস্থায় যাব অনলি আল্লাহ রবুল আলমিন জানেন এছাড়া আমরা আসলে কেউ কিছু বলতে পারতেছি না নাজমা আখতার আপনি আপনি বলছিলেন যে সামনে বাজেট এবং বাজেটে কি করতে হবে আমি একটা আবার আপনার প্রশ্ন করতেছি যে আমরা জানি যে বাংলাদেশে যারা দ্রুত ধনী হওয়ার শীর্ষে অবস্থান করছে বাংলাদেশ এত দ্রুত পৃথিবীর আর কোথাও ধনী হওয়া যায় না সেটি বাংলাদেশ এটি আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত তথ্য দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে বাংলাদেশ তো সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আপন
অপ্রতিরোধ গতিতে এগিয়ে চলেছে প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে প্রধানমন্ত্রীকে যে এই যে এত প্যাকেজ ঘোষণা করতে হলো একেবারে মানে সেই অর্থে কোভিড আক্রমণ শুরু করবার আগেই তাহলে এই যে আমাদের এখানের ব্যবসায়ী শিল্পপতি কর্পোরেট হাউসগুলো তারা আসলে এতদিন কি উপার্জন করলো তারা যদি এক দুই তিন মাস যার নিজস্ব স্টাফদের শ্রমিকদের বেতন ভাতা না দিতে পারে ম্যানেজ না করতে পারে দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে সরকারি বা এত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আমরাই দুই তিন মাসের মধ্যে এত মানে নুব্জ হয়ে পড়লাম কেন বা এত নাজুক হয়ে পড়লাম কেন যে আমাদেরকে মরিবাচি যাই হোক সব খুলে দিতে হবে অন্যথায় আমরা আর বাঁচতে পারবো না একটু শুনতে চাই এবং তৃতীয়ত হচ্ছে আপনি বাজেটের কথা বলছিলেন আমরা জানি যে বাজেটে এটি তো প্রমাণিত হয়েছে যে আমরা গত কয়েক বছর বাজেটের আলোচনা আপনিও করেছেন যে স্বাস্থ্য খাতে শিক্ষা খাতে আমরা আসলে আনুপাতিকারে বরাদ্দ কমিয়ে ফেলছি এবং তার কিছুটা প্রমাণও এখন মিলল যে কমাতে কমাতে এখন কোথাও সে হসপিটাল নেই হসপিটাল থাকে ডাক্তার নাই ডাক্তার থাকে নার্স নেই নার্স থাকলে ইকুইপমেন্টস নেই এরকম একটা অবস্থার মধ্যে আছে এবং বলা হচ্ছে যে রোগীর সংখ্যা যদি বাড়তে থাকে আমার এখানে বসে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ বলে গেছেন যে রোগীর সংখ্যা বাড়লে আমরা আসলে চিকিৎসা দিতে পারবো না আমাদের সেই ব্যবস্থাই নেই তাহলে উন্নতিটা হলো কোথায় ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা বলি আমার এখানে একজন তিন চার দিন আগে এসে বলে গেলেন যে হাজার হাজার কোটি টাকা আমরা ডিজিটালাইজেশনের জন্য ব্যয় করলাম শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গিয়ে দেখা গেল যে স্কুলে স্কুলে লাইব্রেরি করা হলো এখন যে ডিজিটাল এডুকেশন দিতে গিয়ে দেখা গেল কিছুই নাই দু একটা প্রাইভেট দু একটা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হতে হলো এই যে টেলিভিশনের মাধ্যমে যে ফুটেজ টুটে মানে ভিডিও ক্লাস নেওয়া হচ্ছে সেগুলো সহায়তার জন্য তাহলে আসলে আমাদের এই যে যারা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আছেন তারা আসলে কি করলেন মানে একাই তো সব প্রধানমন্ত্রী করছেন এবং তাকেই সব করতে হচ্ছে তাইও তাকে নিতে হচ্ছে তাহলে বাকিরা আসলে কি করছেন সরকার প্রধান যে সিদ্ধান্তগুলি নিচ্ছে সেই সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া মানে এই যে লকডাউন খুলে দেওয়া বাকিরা কি ঠিকঠাক মতো সেগুলো বাস্তবায়ন করছে কিংবা তাড়াতাড়ি করে মানে এটা শুরু হওয়ার মানে কিছুদিনের মধ্যে বিভিন্ন পুনরোদনা ঘোষণা করা বিভিন্ন মানে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা এই যে যেগুলি করা হয়েছে এটা তো সরকার নাজুক হয়ে করেনি সরকার তার দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে করেছে কোনো মানুষ যারা দিন আনে দিন খায় যেমন রিক্সাওয়ালা বিভিন্ন শ্রমিক তারা যাতে না খেয়ে না থাকে এবং তাদের করার কথা নাজুক বলিনি নাজুক বলেছি যাদেরকে দেয়া হচ্ছে সরকারের কথা আমি বললাম যে এখন যে সবকিছু খুলে দিতে হচ্ছে সেই পরিস্থিতিতে বলেছি যে বুঝতে পেরেছি এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী বিশেষ করে বড় ব্যবসায়ী যারা তারা এই জিনিসটাকে পুঁজি করে তারা সুযোগ নিতে চেয়েছে তারা মানে কিছু শুরু হওয়ার আগে তারা নিজেরা এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যে তাদের সব চলে যাচ্ছে সমস্ত কিছু ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে সমস্ত অর্ডার ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে সমস্ত এখন তারা বেতন দিতে পারবে না বেতন না দিলে কি হবে এখন দেখেন তখন কিন্তু বাংলাদেশে একটা আমাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব যেটা ঈদ উল ফেতর এই সময় যদি শ্রমিকরা বেতন বোনাস না পায় তাহলে দেশে একটি অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে এবং আমরা জানেন এই ধরনের সিচুয়েশনের মধ্যেই কিন্তু জঙ্গিবাদ বলেন বা উগ্রবাদ বলেন বা যে কোনো প্রতিপক্ষ বলেন সরকারের প্রতিপক্ষ বলেন দেশের প্রতিপক্ষ বলেন বিভিন্ন এজেন্ট ঢুকিয়ে তারা কিন্তু নানান ধরনের অঘটন ঘটায় এই শ্রমিকদের মধ্যে এবং শ্রমিকদের শান্ত করার জন্য যে মালিকরা না দিল আমি গভর্নমেন্ট প্রধান এবং আমার গভর্নমেন্ট তোমাদেরকে দেখবে এবং তোমরা ঘরে বসে টাকা পাবা শান্ত তাদেরকে শান্ত রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেগুলি সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিয়েছেন শুধু সেটা না কৃষকের জন্য কি করেছেন দেখেন প্রায় আটচল্লিশ লক্ষ হেক্টর জমিতে বড়ধান হয়েছে বাম্পার ফলন এই বড়ধান কাটার মানুষ পাওয়া যাচ্ছিল না শ্রমিকদেরকে এক জেলা থেকে আরেক জেলাকে ট্রান্সফার করা হয়েছে সামাজিক দূরত্ব মেনটেন করে এবং সেটা আর্মি এবং আপনার পুলিশ বাহিনী সেটা করেছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ এবং কৃষক লীগের নেতা কর্মীরা বিভিন্ন জেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন সেখানে মানুষের ধান কেটে দিয়েছে বিনা পয়সায় এবং তারা বাড়িতে তুলে দেওয়া পর্যন্ত কাজ করেছে সুতরাং এই যে এখন দেখেন সমস্ত এই যে এরকম আরেকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে গেল আম্পান তার আগেই কিন্তু বাংলাদেশের প্রায় নব্বই পার্সেন্ট ধান বড় ধান মানুষের ঘরে পৌঁছে গেছে এই যে সিদ্ধান্ত এবং এর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কি করেছেন এই ব্যবস্থাপনা করার জন্য প্রায় দুশো কোটি টাকা কৃষককে দিয়েছেন চার পার্সেন্ট এবং বলেছেন যে তোমরা ভবিষ্যৎ সামনে আরও কৃষিকাজ বেশি বাড়াও বিভিন্ন ধরনের কৃষি কর্ম তোমরা করতে থাকো তোমাদেরকে ভর্তুকি দেওয়া হবে প্লাস পাশাপাশি চার পার্সেন্ট হার সুদ প্রদান করা হবে এবং এই যে আপনি যে শিল্পের যে সুদটা দেওয়া হচ্ছে সে একজন শিল্প প্রদেশে জানে 
যে নয় পার্সেন্ট সুদেশ শিল্পের জন্য নয় পার্সেন্ট হারে মানে টাকা দিবে সুদ সুদ সুদে সেখানে আবার সাড়ে চার পার্সেন্ট সরকার দেবে অর্থাৎ শুধু সাড়ে চার পার্সেন্টে ব্যবসায়ীদের সুদ দেওয়া হচ্ছে এই যে যে বিভিন্ন প্রণোদনা ঘোষণা করা হলো ডাক্তাররা কি করলো প্রথম পর্যায়ে ডাক্তাররা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আমি তখন নিজে আমার ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিলাম ডাক্তাররা তো মানবিক শপথ নেওয়ার অন্তত এই পেশার শপথ নিয়ে থাকে তারা যে তারা এই পেশার প্রতি দায়িত্বশীল হবে কিন্তু সে ডাক্তারকে যখন খুঁজে পাওয়া যান যা তারা তখন নতুন এই পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ ডাক্তাররাই যখন ভয় পাচ্ছিলেন কি করবেন তাদের ফ্যামিলি তাদেরকে আসতে দিচ্ছিল না তারা নিজেরাও ভয় পাচ্ছেন মানুষকে সেবা দিতে পারছে না মানুষ যখন অসহায়ের মতো ছোটাছুটি করছিল সেই সময় কিন্তু ডাক্তারদেরকে প্রথমে নেত্রী বললেন এটা করতে হবে না করলে আমি ব্যবস্থা নিব তারপরে আবার বললেন যারা করবে সাহসিকতা পরিচয় দিবে তারা যদি কোনো কারণে করোনার শিকার হয় তার চিকিৎসা সেবার সমস্ত ব্যবস্থা সরকার করবে এবং সে মৃত্যুবরণ করলে তার জন্য যেটা যেটা প্রয়োজন বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুযায়ী তাদেরকে অনুদান প্রদান করা হবে এই যে যে বিভিন্ন সময় তার মানে কি এই টাকাগুলি তো সরকারের কোষাগারে আছে তো এখন দুঃসময় যদি এই টাকাটা ব্যয় না হলো এবং মানুষকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বা মানুষের এই যে যে এই সিচুয়েশন অর্থনৈতিক যে দিনকে দিন যে পরিস্থিতির মধ্যে আমরা পড়তে যাচ্ছি যেখানে একটু আগে উনিশ সালে আলাপ হচ্ছিল যে বিভিন্ন সেক্টর থেকে যে কর আরোপ করা যেগুলি কর সংগ্রহ করা হয় তার তো কিছুই মানে হয়নি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্টই হয়নি বা তার কোনো কোনো জায়গায় আর একটু বেশি কোনো কোনো জায়গায় আর একটু কম হয়েছে এখন এই অবস্থায় বাংলাদেশ কি করবে এখন এই যে লকডাউন হলো সারা বিশ্বেও কিন্তু লকডাউন আপনার শিথিল করেছে সবাই করে দেখেছে করে দেখার পরেও তো দেখেছে যে লকডাউন থাকা অবস্থায় তো যখন আমেরিকাতে লকডাউন অবস্থায় বাড়লো আর মাত্র দুইটি দেশ কারফু দিয়েছিল ভারত আর শ্রীলঙ্কা মনে হয় কারফু দিয়েছিল তাদের লকডাউন থাকা অবস্থায় কিন্তু এই যে আমেরিকা এবং ইউরোপের দেশগুলিতে যে প্রতিদিন মানে আপনার দু হাজার তিন হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার করে মারা যাচ্ছিল এই লকডাউনের অবস্থায় এখন তারা তাদের মধ্যেও কিন্তু দেখেন আমি দেখেছি যুক্তরাজ্যে লকডাউন প্রত্যাহারের জন্য তারা মিছিল করেছে মানুষ তো বুঝতে পারছে না এখন আমরা আমার কথা হচ্ছে যে এটা কতদিন এই যে মানে আমাদের উচ্চ উচ্চ দিকে যাচ্ছি এই সংক্রমণটা আরো হয়তো আরো সংক্রমিত হবে কিন্তু তাহলে কতদিন এটা আমরা তো বুঝতে পারছি যারা লকডাউনটা খুলে দিয়ে খুলে দিয়েছে মানে তুলে দিয়েছে এখন একটা সিস্টেমে আসতে হবে তারা তো যখন পরিস্থিতিটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে বা একটু ভালোর দিকে যাচ্ছে তখন করলো তো আমাদের তো পরিস্থিতি খারাপের দিকে আমার তো আমরা কিন্তু তার আগেই লকডাউন করার চেষ্টা করেছি আমরা মানতে চেষ্টা করেছি মানাতে চেষ্টা করেছি কিন্তু যখন দেখা গেল আমাদের এখন আমেরিকার পার ক্যাপিটাল ইনকাম আর আমাদের ইনকাম তো সমান না আমাদের অর্থনীতি তাদের অর্থনীতি তো সমান না আমরা তো উন্নয়নশীল দেশ আর তারা তো উন্নত বিশ্ব আপনি কি আমাকে এক দেড় মিনিট একটু ধারণা দিতে পারেন যে এবারের সামনে যে বাজেট এই বাজেটে বা কি হতে যাচ্ছে বা কি ধরনের পরিবর্তন কোভিডের কোনো শিক্ষার প্রতিফলন থাকবে কি না বা কি থাকবে আমার তো মনে হয় এবং আমার নিজস্ব দাবিও যে স্বাস্থ্যখাতের যে অবস্থা আমার তো মনে হয় স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা এই বিষয়গুলিতে বিশেষ করে স্বাস্থ্যের বিষয়ে জোর দেওয়া এটি আমাদের এখন একেবারে মানে ফরজ হয়ে গিয়েছে মানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো এবং আমাদের যে ইকুইপমেন্টস প্রয়োজন এই যে এখন যে প্রথমে একটি আই ডিসিআরে টেস্ট হতো তারপর এখন পঞ্চান্নটা দেয় না করলে তো পারে স্বাস্থ্যের সারা বিশ্বের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাই ওপেন হয়ে গেছে কারণ কেউই তেমন সক্ষমতা অর্জন করেনি এবং স্বাস্থ্য খাতের দিকে কেউই তেমন নজর দেয়নি এই যে এই যে বাস্তবতা এই বাস্তব এইটা থেকে বেরিয়ে এসে এই স্বাস্থ্য খাতের উপরে আমাদের আরো নজর দিতে হবে কারণ আমাদের আমরা জানি যে তিন লক্ষর উপরে ভাইরাস হাজার বছর ধরে চলে আসছে কিংবা হু প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে আটচল্লিশ সাল থেকে হু প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে কত ধরনের ভাইরাসের জন্ম হয়েছে তার মধ্যে মাত্র ঢুকেছে যেগুলি দেখা যাচ্ছে না 
তার আবার ভবিষ্যতে অন্য কোন ধরনের স্বাস্থ্যগত সমস্যা পড়ে কিনা সেইগুলি বিষয়ে এখন বাংলাদেশে তো আরেকটা বিষয় বাংলাদেশে কিন্তু প্রতিদিন প্রায় সাতাশোর উপরে মানুষ মারা যায় সাধারণভাবেই ডেথ হয় এবং সেই ডেথগুলি এখন বাংলাদেশে যারা হার্ট অ্যাটাক করছেন সাথে আবার কোভিড সবকিছু মিলেই কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যাটা বাড়ছে এবং বাংলাদেশে কোভিডে যে মৃত্যুবরণ করছে যারা তার চেয়ে কিন্তু আপনার প্রতিদিন একশো ছাপ্পান্ন জন আমার কাছে তথ্য আছে একশো ছাপ্পান্ন জন ব্যক্তি শুধুমাত্র ধূমপানের কারণে মারা যায় জনস্বাস্থ্যের বিষয় এবং জনস্বাস্থ্য শেষ বিচারের রাজনীতির বিষয় কিন্তু তারপর আমি চাইবো যে যেহেতু এখানে মানুষের জীবনের প্রশ্ন এখানে রাজনীতি করা বা ব্লেম গেম খেলার সময় আসলে নেই বাঁচতে হবে এবং সবাইকে মিলেই আসলে বাঁচতে হবে সেই বিবেচনা থেকে আপনার অবস্থা থেকে রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরে একদম নাগরিক হিসেবে আপনি কি মনে করেন যে বাংলাদেশ কোভিড নাইন্টিন পরিস্থিতিকে যেভাবে অ্যাড্রেস করেছে সেটাকে আপনি কিভাবে দেখেন প্রথমত আমাদের দেশের মানে দুটো রাজনৈতিক দল বিএনপি বা আওয়ামী লীগ যারা সরকারে আসছে এখানে সবসময় হয় কি এক কেন্দ্রিক সরকার এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ চালাচ্ছেন তার অ্যাপসলিউট পাওয়ার হলো তিনি কাকে এমপি বানাবেন কাকে মন্ত্রী বানাবেন কাকে নমিনেশন দেবেন তা এখন সেই অর্থে আমরা করি কি দেখা গেল যে সমস্ত প্রশংসা প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে সমস্ত প্রশংসা তারেক রহমানকে কেন্দ্র করে সমস্ত প্রশংসা খালেদ আজিকে প্রশংসা করে আর যত দোষ সেইটা হলো মন্ত্রী এমপিদের দোষ প্রধানমন্ত্রী বা এই দলীয় সব প্রধানের তার কোনো দোষ নেই তো এই যে আমাদের যে একটা ট্রেন্ড চালু হয়েছে চালু হওয়ার পরে কি হচ্ছে যে যিনি প্রধান ব্যক্তি তাকে কেন্দ্র করে যে একটি এক্সিকিউটিভ বডি পাওয়ার এমপিদেরও দোষ দেখি না আমি দেখি দুই দলই প্রধানত দোষটা দেয় নাগরিকদের উপরে সাধারণ জনগণ একটা পরে হ্যাঁ পরে বলে যে তুই ভোট দিলি কেন মানুষটিকে সমস্ত বিতর্কের বাইরে রাখছি আর সেই মানুষটি করছে কি সে আবার যাদেরকে মনোনয়ন দিচ্ছে তার আশেপাশে সে দেখছে যে তার যাকে পছন্দ যাকে দিয়ে কাজ করানো যায় কোনো ডিস্টারবেন্স হবে না বা তার ইচ্ছা মতো দিচ্ছে ফলে কি হচ্ছে যে শাসন কেন্দ্রিক সেটা জিয়াউর রহমান সাহেব বলেন এরশাদ সাহেব বলেন বঙ্গবন্ধু বলেন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পরে সব সরকারই সেম অবস্থা হয়েছে অর্থাৎ প্রধান ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত লোকজন আসবে ওখানে গণতন্ত্রের কোনো ছায়া ফোটা ছিল না অর্থাৎ আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে একজন পুলিশ কর্মকর্তা একজন এমপি একজন মন্ত্রী তার মতের সঙ্গে দ্বিমত করবে সমালোচনা করবে এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটছে না ফলে কি হচ্ছে এই যে প্রধানমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যখন একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সবাই বলছে আলহামদুলিল্লাহ এর চেয়ে বড় সিদ্ধান্ত হয় না আর যখন সিদ্ধান্ত ভুল হচ্ছে তখন পিছনে পিছনে করছে তার শত্রুরা সবাই প্রধানমন্ত্রীকে যারা ভয় পাচ্ছে তারা প্রধানমন্ত্রীকে গালাগালি করতে সাহস পাচ্ছে না অন্য লোকের বলতে সেটা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দোষ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দোষ অমুকের দোষ অমুকের দোষ তো এই যে যে এলোমেলো ভাবে চালচলন করার ফলে কি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় যে ব্যবস্থাটা এইটা সত্যি করতে বহুঙ্গুর এবং দুর্বল অবস্থার মধ্যে আছে যখন সব কিছু স্বাভাবিক থাকে আমরা সেটা তখন টের পাই না কিন্তু যখন একটা ক্রাইসিসে চলে যায় সেই ক্রাইসিসের সময় কিন্তু এই প্রবলেমগুলো মারাত্মক অবস্থা হয়ে যায় এবং এই যে যে একটা মহামারী গেল এই মহামারীর সময় দেখুন যে আমরা যে সিদ্ধান্তগুলো নিচ্ছি প্রত্যেকটা সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে আমরা চব্বিশ ঘন্টা সেই সিদ্ধান্ত পুরো স্ট্যান্ড থাকতে পারছি না রাষ্ট্র থাকতে পারছে না রাষ্ট্রপ্রধান থাকতে পারছে না সরকার প্রধান থাকতে পারছে তাকে পরিবর্তন করতে হচ্ছে এবং তাকে সম্মিলিত ভাবে একটা সিদ্ধান্ত নিতে এবং সেই সিদ্ধান্তের উপর একটা সাডেন ঠিক আছে আমরা কারফিউ দেব বা আমরা লকডাউন দেব এবং সরকারের প্রত্যেকটা লোক সেখানে একেবারে কোমরে গাম সাবেদের সবাই নেমে যেতেন তাহলে কি হতো সেটা নিয়ে একটা জাতীয় ঐক্যমত গণমত সৃষ্টি হতো এবং জনগণও তাকে সাড়া দিত কিন্তু এখন কি হচ্ছে আমাদের দেশের কার্যত ইভেন নাজমা আমি যখন আমরা যখন একসঙ্গে এমপি ছিলাম আমাদের এমপিদের যারা ক্ষমতা ছিল জনগণের সঙ্গে যেটা কানেকটিভিটি ছিল সেটা শতভাগের একভাগ কানেকটিভিটি বর্তমানে এমপিদের নেই 
আবার আমাদের সময় এমপি দের কথা মতো যেভাবে প্রশাসন চলতো এখন প্রশাসনটা কর্তা ব্যক্তি কে একটা এমপি একটা কথা বলবে এই কথা এমপি দুঃস্বপ্ন হয়ে কল্পনা করে না সে মন্ত্রী হোক যা হোক না কেন ফলে হচ্ছে কি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটা বিরাট দ্রুত সৃষ্টি হচ্ছে এবং দ্রুত হওয়ার ফলে কি হচ্ছে জনগণকে মোটিভেট করে কমান্ডের মধ্যে এনে এই 17 কোটি মানুষকে একীভূত নেয়ার মতো একটা অবস্থা নেই আপনার এই একটা অনুষ্ঠান আমি অনেক আগে বলেছিলাম এবং এটি নিয়ে কিন্তু আমাদের পার্লামেন্টারি কমিটি আমাকে ডাকা হয়েছিল আমি বলেছিলাম যে প্রধানমন্ত্রী অফিসে কোনো চেইন অফ কমান্ড না কাজ করছে না কথাটা ছিল এরকম যে উনি ওখানে ওনার সততা আছে আন্তরিকতা আছে মোটিভেশন আছে চিন্তার আছে কিন্তু ওনার ওখানে যে সিদ্ধান্তটা দশটার সিদ্ধান্ত দিল কিন্তু এই দশটার সিদ্ধান্তটা গিয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে কাজ করার জন্য যে পাইপলাইন লাগবে সেই পাইপলাইনের মধ্যে তো আপনার যোগ্য লোক থাকা লাগবে তারটা ঠিক মতো থাকা লাগবে তো সেটা যখন আমি দু হাজার নয় সনে বলেছিলাম এই কথা যখন আমি সিটিং এমপি সেই কথা বলেছিলাম এটা নিয়ে আমার পার্লামেন্টারি কমিটির মিটিংয়ে মানে আমার যা হয়েছে এটা বলার মতো নাজমা সেদিন সিলুকেরা জানি না এবার টু হান্ড্রেড এমপির সামনে মানে আমাকে সেই নাস্তা নাবুদ করার মতো অবস্থা প্রধানমন্ত্রী নিজে বলবো হোয়াট ডু মেন বাই দ্য প্রাইম মিনিস্টার সেন অফ কমান্ড যা হোক তো সেই জিনিসটা এই তো বছরে আরও দুর্বল হয়ে গেছে ফলে কি হচ্ছে উনি আন্তরিকতা নিয়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা দিচ্ছেন আপনার গার্মেন্টস মালিকদেরকে এখন এই টাকাটা উনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে দিচ্ছেন সেটার আউটপুটটা যদি আনার জন্য গার্মেন্টস মালিকদের সংগঠন এরপরে আমলাতন্ত্র এরপরে অন্যান্য যারা শ্রমিক নেতৃবৃন্দ আছে সবার মধ্যে আন্তরিকতা থাকতো তাহলে এই পাঁচ হাজার কোটি টাকা পাঁচ লক্ষ কোটি টাকার আউটপুট জাতিকে দিত উনি পাঁচ হাজার কোটি টাকা থেকে দু হাজার কোটি টাকা গরিব মানুষকে দিলেন এখন ওনার থেকে এখন রাষ্ট্রীয় অর্থ ওনার কাছে রয়েছে উনি সেই জিনিসগুলো করতেছেন কিন্তু সেই জিনিসটা করার মতো যে মানে আমলাতান্ত্রিক শক্তি দরকার জনপ্রতিনিধিদের অ্যাক্টিভিটিস দরকার গণসম্পৃক্ততা দরকার এবং জনগণকে মডিফাই করার ক্ষমতা সেটা শক্তিশালী বলা হচ্ছে কোনটা আমলাতন্ত্রই তো এখানে সবচেয়ে একটা শুনে সবচেয়ে আমরা 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 একটা ছোটকালে একটা কার্টুন হতো পাপাই তো পাপাই হলো ও একটা ওষুধ খেত বাচ্চার একটা কার্টুন দেখে ওষুধ খাওয়ার পর ওর একটা হাত খুব শক্তিশালী মোটা হয়ে যায় তার সারা শরীর তার দুর্বল ওই একটা হাত দিয়ে সে তার প্রতিপক্ষকে মেরে ফেলে এখন আমাদের আমলাতন্ত্রটার মধ্যে ধরুন একজন সেক্রেটারি বা একজন পুলিশ কর্মকর্তা সে একটা ইফেক্টিভ পোস্টে আছে ইফেক্টিভ পোস্টে আছে তো ও ক্ষমতাটা দেখায় হলো যে আমার কতটা প্রতিপক্ষকে ক্ষতি করার ক্ষমতা আছে অর্থাৎ আমি যদি আওয়ামী লীগের হয়ে বিএনপির কথাটা ক্ষতি করার ক্ষমতা আছে বিএনপির হলে আওয়ামী লীগের ক্ষতি করার ক্ষমতা আছে দুই নম্বর হলো যে আমার সাথে প্রধানমন্ত্রী অফিসের লোকজন বা প্রধানমন্ত্রীর সাথে কতটা ভালো সম্পর্ক আছে এবং এই ক্ষমতাটাকে ব্যবহার করে কত দ্রুত আমি প্রমোশন পেতে পারি এবং আমার যারা প্রতিদ্বন্দ্বী আছে ওদেরকে আমি এমন মাটির সাথে মিশাই দেব এই ক্ষমতা কিন্তু আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে জনগণের উন্নয়ন এবং এই রাষ্ট্রে আপনার গত বারো বছরে একটা উল্লেখযোগ্যভাবে কাজ হয়েছে কোনো আমলাতন্ত্র দ্বারা বা আমলার দ্বারা আমার আমি আসলে দুঃখিত আমি বলতে পারবো না পয়েন্ট আউট করে কিন্তু একটা সময় আমাদের দেশে ছিল ইভেন ছিয়ানব্বই সনে যখন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় ছিল কিংবা ফার্স্ট স্টেজে আমাদের সময় যখন ছিল তখনও দেখা যাচ্ছে যে আমরা আমাদের সময় বিদ্যুৎ সচিব ছিলাম তা বিদ্যুৎ সচিব ছিলেন দু হাজার এগারো বারোতে আমার নাম আসে সম্ভবত ভদ্রলোক না মেজবা নামে এক বিদ্যুৎ সচিব ছিলেন তার সাথে সে বরণের গণ্ডগোল লেগে গেল এবং তিনি সেই কাজ করে ঠেলে পুরো বাপেক্সকে মানে শক্তিশালী করে ফেলেন করে নিজস্ব ড্রিঙ্ক ড্রিঙ্ক সিস্টেম করলেন এটা হলো আমলাতন্ত্রের পাওয়ারফুলনেসটা আছে কিন্তু এখন আমলাতন্ত্রের যারা শক্তি তারা শক্তিটা কী জন্য ব্যবহার করছে ব্যবহার করছে নিজের জন্য জনগণের জন্য নয় এবং এমনকি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য নয় আপনি দেখেন তো আজ পর্যন্ত একটা সিঙ্গেল আমলা নাজমাকে আমি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি বলুক যে যে আমলাতন্ত্রর জন্য আওয়ামী লীগের আজ এত বদনাম এমপিদেরকে বারোটা বাজাইছে গণপ্রতিনিধিদের বারোটা বাজাইছে প্রতিপক্ষের বারোটা বাজাইছে আমলাতন্ত্রের জন্য সেই আমলাতন্ত্রকে দিয়া বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধুর পরিবারের উপকার হয়েছে আগামী দশ বছর বিশ বছর পরে জাতি স্মরণ করবে একজন আমলার একটা কর্মকাণ্ড সিঙ্গেল জিনিস দেখান দেখাতে পারবে না তারা যা কিছুই করেছে ফার্স্ট কাজ করেছে ক্ষমতা চেয়ারে বসে কোন এমপিটারকে অপমান করা যায় কোন রাজনৈতিক নেতাটার ছোট করা যায় এবং কি করে প্রধানমন্ত্রীর সামনে এইরকম একটা অবস্থা করা যায় যে আমি সমস্ত কিছু এই করোনা ভাইরাসের সময় টেরিবল অবস্থা সেই কাজটাই হচ্ছে যে নাজমা আখতের একটু বলবেন যেটি আমি গোলাম মালার অনেক কথা সূত্র ধরি যে দেশে এখন আসলে সেই অর্থে আর রাজনীতিবিদ দেখা যাচ্ছে না এবং রাজনীতিবিদদের রাজনীতিবিদরাই মোটামুটি শেষ করে দিয়েছেন যা কিছু অনাচার হচ্ছে কিংবা যা কিছু ভালো হবার নামে মাত্র ভালো হচ্ছে তা সবটাই করছে আমলারা অথবা ব্যবসায়ীরা এবং এখন তো
অনুমানিক সাত থেকে আট লাখ লোককে সে রিপ্রেজেন্ট করে পাবলিক ফিগার এখন তাকে যদি একটা ওসির রিপোর্টে একটা টিওনোর রিপোর্টে কিংবা অন্য একটা কর্মকর্তা যারা উপসচিব পদমর্যাদার লোক আসে যদি বলে যে আপনি আমার সাথে দেখা করেন আপনার ব্যাপারে একটা রিপোর্ট আসছে দেখে আমি রিপোর্টটা আপনাকে করব জাস্ট আমার সাথে আপনার একটা রিলেশনশিপ দরকার তাহলে নাজমা যদি কোনোদিন এমপি হয়েও যায় তার পক্ষে কখনো ওই স্মৃতিটা বলার সম্ভাবনা ডাইভার্ট করার সম্ভাবনা গেল এক দুই নম্বর হলো যে আমার টাকা খরচ হইতেছে না আমি রাতে দেখতেছি যে পুলিশের একজন কর্মকর্তা সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের একজন কর্মকর্তা আমার সিল পিটাই দিতেছে আমাকে বলতেছে আপনার দরকার নাই কিংবা দেখা যাচ্ছে যে দলীয় ফান্ডের যে টাকাটা যাচ্ছে সেটা আগে রাজনৈতিক নেতাদের হাতে দল দেখে গেল যে আমার দল আমাকে আচ্ছা বলছি দল আমাকে পাঁচ লাখ টাকা দিল সেটা এখন দেখা যাচ্ছে পুলিশের হাতে দিয়ে দিল প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতি সপ্তাহে এই দুইটি করে ডিভিশনের সঙ্গে একটা সোমবার করেছেন তো আরেকজন আরেকটা ডিভিশনে মঙ্গলবার করেছেন এই বৃহস্পতিবার ভিডিও কনফারেন্সে ডিসি এসপি তারপরে আপনার ইয়োনো থেকে শুরু করে ওখানকার সিভিল সার্জন ওখানে আপনার মসজিদের ইমাম থেকে শুরু করে সবার সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মত বিনিময় করেছেন এই যে যে পরিস্থিতিতে প্রায় পাঁচ কোটি মানুষের কাছে খাদ্য সাহায্য বা সরকারি যে মানে উপহার সামগ্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে উপহার সামগ্রী সেইগুলি পাঁচ কোটি মানুষের কাছে যে পৌঁছে দেওয়া হলো এটা কিন্তু প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সবাই মিলেই কিন্তু এবং এবং দল সবাই মিলেই কিন্তু করেছে সবাই মিলে করেছে দেখে হ্যাঁ এর মধ্যে করেছে এর মধ্যে হয়তো রনি একটু পরে বলবে বা আমি নিজেও বলবো এর মধ্যে কিছু অসৎ মানুষ কিছু দুর্নীতিবাজ মানুষ যারা সারা জীবন গম চুরি না করলে তাদের যে চেয়ারম্যান মেম্বারের পেটে বাদ হজম হয় না যারা এই পরিস্থিতির মধ্যেও যারা এইগুলি চুরি করার চেষ্টা করেছে তাদেরকেও কিন্তু ধরা হয়েছে তাদের নামে মামলা হয়েছে এবং তাদেরকে আইনের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে এবং তাদেরকে আপনার এল ডি মন্ত্রণালয় থেকে বহিষ্কার তাদের বহিষ্কারের নোটিশ করা হয়েছে প্রায় একশো জনের মতো একশোর উপরে আজ পর্যন্ত যে জনপ্রতিনিধিকে আপনাদের প্রত্যাহার করা হয়েছে প্রায় নব্বই জনের জন্য মনে মামলা হয়েছে তাদেরকে এই নানান ধরনের এবং যারা দলের এটার মধ্যে যারা দলীয় পদে আছেন তাদেরকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানে একদম একটা জেলা লেভেলে জেলা কর্মকর্তাদের সঙ্গে শুরু করে এবং জেলার প্রতিটি সেক্টরের যারা দায়িত্বে আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলে নিজেই তো সবকিছু জানছেন এবং তাদেরকে সেইভাবে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন তারা করছে পাশাপাশি দলও করছে আমাদের যে এলাকায় আমাদের যে আমরা যে আমাদের যে সংগঠন নারী সংগঠন আমাদের যে যেখানে মেয়েরা আছে সেখানে আমি নির্দেশনা দিয়েছি তোমরা যার যতটুকু পারো ফ্যামিলি থেকে টাকা তুলে হলো তোমরা একজন যদি পাঁচজনকে পারো পাঁচজনকে দাও তোমার বাসায় যারা আশেপাশে যারা দরিদ্র আছে তা এরকম করে কিন্তু সবাই দিয়েছে সবাই যে এখন মানবিকতা তো একেবারেই চলে যায়নি কিছু কিছু মানুষের তো মানবিকতা আছে এবং যাদেরকে আমরা দেখতে পাই না ওই যে অনেক সময় বলা হয় যে রনি বললো কিন্তু আমরা বললাম যে এক মাস না যেতেই বলে মালিকরা বলে আমরা টাকা দেব কি করে মালিকদের কি এক মাস দুই মাস শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার মতো কোনো টাকা তাদের কাছে নেই তারা তো তাহলে কি করলো তারা তার মানে কি তারা এতদিন ব্যবসা করে হ্যান্ড টু মাউথ সবকিছু নির্ভর করে যে বললো ঠিকই আছে প্রধানমন্ত্রী তো সরকার প্রধান তাকে তো সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সরকার প্রধানের নির্দেশনা সবাইকে মানতে হবে তা না হলে রাষ্ট্রের শিষ্টাচারও থাকে না সরকারের শিষ্টাচারও থাকে না আবার দেশও ঠিক মতো এগোয় না কারণ আপনাকে যে কোনো এক জায়গায় একজনের সিদ্ধান্ত তো মানতে হবে এটা বাধ্য তো সেই জন্য এই জন্য তো প্রধানমন্ত্রী যখন ওথ নেয় তুমি যখন সরকার প্রধান হন আবার এমনভাবে এমন কিছু শপথ নেন যে মানুষের জন্য কাজ করবেন সিদ্ধান্ত ভেবে চিনতে নেবেন এবং জনগণের পক্ষে মানবিক কাজ মানে ই করবেন এই যে যে বিষয়গুলি বলা হয় এবং আমরা মনে করি সেই প্রতীক হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা সরকার প্রধান যিনি এইগুলি তারপরে যে দায়িত্ব নেয় অর্পণ করা হয়েছে বা যিনি যে দায়িত্বে অর্পিত হয়েছেন সেগুলি উনি নিষ্ঠার সাথে পালন করবেন এবং সেই নিষ্ঠার সাথে পালন করার সেই প্রতীক হচ্ছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননীতি শেখ হাসিনা তার বিষয়ে রনিও বলেছে তার বিষয়ে তার সততা দক্ষতা নিয়ে আমাদের কোনো হ্যাঁ কিছু কিছু ওই যে বলো যে এমপি রে টিওনোর কাছে জবাবদিহি করতে হয় তাহলে ওই রকম এমপি আমি হব কেন আমার তো ওই রকম এমপি হওয়ার দরকার নাই যে আমাকে আর নিশ্চয়ই তারও ব্যক্তিগত যে যারা এরকম করে ব্যক্তিগতভাবে তারা নিজেরও নিশ্চয়ই সেই ধরনের 
কি বলবো পার্সোনালিটি নিয়ে তারা এমপি হয়নি বা সেই ধরনের পার্সোনালিটি তাদের মধ্যে নাই যে কার কাছে জবাবদিহি করতে হবে এবং জবাবদিহি করার ওই পর্যায়ে যাব কেন হ্যাঁ করতে হতে পারে ডিসির কাছে জবাবদিহি ওই যে এসপির কাছে কিংবা গোয়েন্দা সংস্থার কাছে জবাবদিহি করতে হতে পারে তাহলে সেই জবাবদিহি করতে হয় এরকম পরিস্থিতির মধ্যে আমি যাব কেন জবাবদিহি যখন করব তখন অন্যায় করলে ঠিক আছে পার্লামেন্ট মেম্বার তো মাননীয় পার্লামেন্ট বলা হয় এবং মহান জাতীয় সংসদের পার্লামেন্ট মেম্বার তো যে কেউ হয় না বা আমি তো মনে করি যে কেউ কে হতে দেওয়া উচিত না যারা একটা মর্ম বোঝে তাদেরকে হতে দেওয়া উচিত এবং যারা হঠাৎ করে হয়ে অবৈধ উপায়ে কিছু ইনকাম করার জন্য আসে বা নিজেরা মনে করে যে আমি পার্লামেন্ট মেম্বার হলাম সবাই আমার প্রজা এরকম যারা মনে করে তাদেরকে তো নানান সবাই নানান অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় এবং তারা কখনোই মাথা তুলে কথা বলতে পারে না যারা দুর্নীতির সাথে জড়িত যারা অবৈধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত জনগণের সাথে যাদের বিচ্ছিন্নতা যারা জনগণকে মানে সমীহ করে রাজনীতি করে না জনগণকে পাশে নিয়ে রাজনীতি করে না জনগণের সুখ দুঃখে যারা সাথে থাকে না তো তারাই তো মানসিকভাবে দুর্বল থাকবে এবং তারাই তো মানে সরকারের প্রশাসনের লোকজনের কাছে জবাবদি করতে মানে বাধ্য হবে কারণ অন্য কোনো বড় বড় আমাদের যারা এমপি মানে আগে মন্ত্রী ছিলেন প্রশাসন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চেন অফ কমান্ডে চলছে এবং সারা বাংলাদেশে সেভাবে কাজ হচ্ছে বিধায় আমরা কিন্তু পাঁচ কোটি মানুষকে আমরা সহায়তা পৌঁছে দিতে আমরা একটু শেষের দিকে চলে এসেছি গোলাম মাল্লা রানি প্রথমে বলবেন তারপরে নাজমা আক্তার বলবেন যে এখন সামনের দিনগুলোকে আসলে আপনারা কিভাবে ভিজুয়ালাইজ করেন এবং এখানটাতে কোনো পরামর্শ থাকে কি করা উচিত আসলে কি করা উচিত নয় সেটি যদি বলেন প্রথমত হয় কি সরকারের এখন যে মন মানসিকতা গত বারো বছর যাবত আছে সরকার আসলে কারো পরামর্শ নেওয়ার মতো তাদের নাক কান চোখ গলা পঞ্চম ইন্দ্রিয় নেই বরং তাদেরকে নিয়ে কেউ ভালো কথা বললে তারা খুব অপমান বোধ করে এই মুহূর্তে সরকারের মন মানসিকতা আমি যে কথাগুলো বলতে চাই সেগুলো জনগণের জন্য আপনার যারা দর্শক তাদের জন্য এই কথার গুরুত্ব কতটুকু হবে জানি না কারো হয়তো শুনতে ভালো লাগতে পারে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হচ্ছে যে আগামী যে সময়টা আমাদের আসতেছে সেটা অর্থনৈতিকভাবে আমরা খুব মানে করোনার সেটা বড় মহামারীতে পড়ব এই কারণ হলো আপনি দেখুন আমাদের যে জাতীয় বাজেট হয় সেই জাতীয় বাজেটে অলমোস্ট তেইশ থেকে চব্বিশ পার্সেন্ট যে অর্থ সেটা আমরা ব্যয় করি কর্মকর্তা কর্মচারীর বেতন ভাতা বাবু যেটা পৃথিবীতে হাইয়েস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এত বড় সেনাবাহিনী এত যুদ্ধ সব কিছুর মধ্যে তাদের আট থেকে নয় পার্সেন্ট হলো জাতীয় বাজেট হলো কর্মকর্তা কর্মচারী যেটা এখন আমাদের বাইশ থেকে তেইশ পার্সেন্ট আমরা উনিশ থেকে বিশ পার্সেন্ট টাকা খরচ করি হলো এই যে বিভিন্ন সময় লোন করেছি সেই লোন করতে গিয়ে প্রতি মাসে যে সুদ দেয় বিদেশি কোম্পানিগুলোকে বা ব্যাংকগুলোকে সেখানে যায় তাহলে আমাদের ওখানে যদি বাইশ পার্সেন্ট এখানে বিশ পার্সেন্ট তাহলে আমাদের প্রায় বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট টাকা আমাদের চলে যেতেছে যেটা আমাদের ম্যান্ডেটরি দিতেই হবে এর বাইরে কোনো ই নাই এরপরে ত্রাণ থেকে দুর্যোগ থেকে শুরু করা অন্য জায়গাতে অর্থাৎ আমাদের জাতীয় বাজেটের ফিফটি পার্সেন্ট যে টাকা এই টাকা ছাড়া আমরা এক মিনিট চলতে পারবো না সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের যেভাবে বেতন বাড়ানো হয়েছে এক মাস বেতন না দিলে রাষ্ট্র ব্যবস্থা এই একটা হুমকির মধ্যে পড়বে এখন সেখানে যদি আপনি পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা আপনি বাজেট ধরেন তাহলে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা বাজেটের মধ্যে অ্যাটলিস্ট তিন লক্ষ কোটি টাকা আমাদের শুধুমাত্র এখানে একটা ম্যান্ডেটরি লাগবেই এখন এই তিন লক্ষ কোটি টাকা আমাদের মতো তিনটা খাত থেকে মেজরি আসে অলমোস্ট নাইনটি পারসেন্ট টাকা সেখান থেকে আসে এটা হলো ট্যাক্স থেকে অর্থাৎ অবকারী শুল্ক থেকে কাস্টমস অবকারী শুল্ক থেকে আসে ভ্যাট থেকে আসে যেটা আমরা কনজিউমের উপর নির্ভর করে বেচা কেনার উপরে আর আয়কর থেকে আসে তিনটা এখন আপনি এই যে যে তিনটা খাতে এই বছর যে ইনকামটা হচ্ছে আমি আশঙ্কা করছি যে নর্মালের সেটা তো সেভেন্টি পারসেন্ট আদায় হবে না মাত্র উনি থার্টি পারসেন্ট আদায় হবে তাহলে এই থার্টি পারসেন্ট যদি আদায় হয় তাহলে সরকার এই টাকাটা কিভাবে ম্যানেজ করবে সরকারের খুব বন্ধু লাগবে বিদেশে খুব বন্ধু লাগবে যারা আনকন্ডিশনালি সরকারকে বেইল আউট করার জন্য লোন দেবে যদি সেই লোনটা তারা না পায় অর্থাৎ ইতিপূর্বে গ্রীসের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটেছিল যেটা ইউ তাকে টাকা দিয়েছে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে হয়েছিল চায়না তাকে টাকা দিয়েছে এই সাম্প্রতিক সময় তো এখন সরকারের যে ব্যয় সেই ব্যয়টা নির্বাহ করার জন্য তার আনকন্ডিশনালি টাকা দরকার এখন ওই রকম বন্ধু যদি তারা খুব দ্রুত যোগাতে না পারে যে তাদেরকে অ্যাটলিস্ট দেখা গেল যে দশ থেকে পনেরো বিলিয়ন ডলার আনকন্ডিশন না দিলে সরকার পরিচালনা করতে প্রবলেম হবে দিস ইজ ওয়ান সেকেন্ড থিং হলো আমাদের শুনতে পাচ্ছি যে সরকার টাকা ছাপাবে 
কারণ আমাদের যে এখন টাকা দুই লক্ষ কোটি টাকার মতো ছাপানো মুদ্রা রয়েছে এই টাকার অর্ধেকই এখন আমরা ব্যবহার করতে পারতেছি না কারণ টাকাটা দেশের বাইরে চলে গেছে ট্রানজাকশন হচ্ছে না কিন্তু এখন সরকার নিত্যনৈমিতিক ব্যয়ের জন্য তাকে টাকা ছাপাতে হবে যখনই টাকা ছাপাবে তখন সেখানে মূল্যস্ফীতি ঘুরে যাবে অর্থাৎ আজকে যেই জিনিসটির দাম একশো টাকা সেটাকে আগামীতে আমাকে দুশো টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে হ্যাঁ কোনো কিছু ই করতেছে না তো এই যে যে একটা অর্থনৈতিক হাহাকার সৃষ্টি হবে এটি কি হচ্ছে মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং সমাজের মধ্যে যে বন্ডে সেই বন্ডটা শেষ হয়ে যাবে কিন্তু দরিদ্র যারা মানুষ আছে কিন্তু এখানে প্রকৃতি আমাদের সাহায্য করতেছে এমনকি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন সাহায্য করবে সেটা হলো আমাদের ফুড সিকিউরিটিটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফুড সিকিউরিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এই মুহূর্তে রয়েছে আমাদের জনগণের যে স্বাভাবিক চাহিদা সেটাও ভালো আছে কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্যবসায়িক শ্রেণী কর্মসংস্থান শ্রেণী এটা যদি না হয় যদি দেখেন একটা ওই যে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এটা এক মিনিটে বলতেছি পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে কথাটা বলছে উনি হয়তো ভাবে প্রসঙ্গিকভাবে বলতে পারেন কিন্তু অত্যন্ত ফ্যাক্ট যে সুরি সাভারি ডাকাতি বেড়ে যাবে মারাত্মকভাবে সমাজে অস্থিরতা শুরু হয়ে যাবে এটাই হবে আমাদের জন্য সরকার পরামর্শ নেয় নাই কথাটা ঠিক না ভালো পরামর্শ হলে সবাই নেবে সরকারও নেয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই অনেকের সঙ্গে কথা বলে পরামর্শ নিয়ে কাজ করেন এবং যারা অর্থনীতিবিদ বা অর্থ মন্ত্রণালয় নিশ্চয়ই অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন বাংলাদেশের স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ যারা আছেন বা অর্থনৈতিক বিশ্লেষক যারা আছেন সকলের মতামত নিয়ে কিন্তু বাজেটের আগে বাজেটটা দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে কিছু কিছু বিষয়ে বাজেটের সঙ্গে আলোচনার সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে কিছু হয়তো সামঞ্জস্য থাকে না পরে আবার সেটাকে রিভাইজ করা হয় সব কিছু মিলে আলোচনা ছাড়া তো কোনো কিছুই হয় না করে এখন যদি মনে হয় যে না বিরোধী দলের সাথে করলো না আমাদের দলটাও তো সেরকম বিরোধী দল হতে হবে যে যারা সুপরামর্শ দিতে পারে তারা তো শুধু আছে শুধুমাত্র মানে খুদ ধরার জন্য যাই হোক ওই পুলিশে আমরা কথা বলবো না কারণ আমাদের কমন এনিমি হচ্ছে এখন আমরা ইয়ে করোনা ভাইরাস কোভিড নাইনটিন সুতরাং আমাদের এখন অন্য কোনো রাজনীতি নেই আমাদের এখন একটাই লক্ষ্য যে এই ভাইরাস থেকে আমাদের বাংলাদেশের জনগণ আমরা কিভাবে মুক্তি পাব আমাদের অর্থনীতি কিভাবে মজবুত থাকবে কিভাবে আমরা স্বাবলম্বী আরও বেশি করে এটাকে মোকাবেলা করে আমাদের যে গতিশীল অর্থনীতি সেই অর্থনীতিকে গতিশীল আরও করব সেই বিষয়ে আমাদের নজর দিতে হবে এর ভিতরে কিছু সমস্যা তো আমাদেরকে পড়তেই হবে টাকা কিছু সাশ্রয় করতেই হবে ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই আপনারা জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু একদম প্রথম পর্যায়ে বলেছেন যে টাকা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে পঁয়তাল্লিশটি মতো মন্ত্রণালয়ে আর কি আরও বেশি সমস্ত মন্ত্রণালয়কে টাকা সাশ্রয়ের ব্যাপারে বলেছে কোনো বাড়তি খরচ প্রয়োজন নেই করতেও পারে না আবার বিদেশে অহরহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে অযথা ট্যুর করে খাল কাটাও দেখতে চলে এখন আর যাবে হ্যাঁ এখন সেগুলিকে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিষেধ করেছেন তারপরে এমপি দেখে বরাদ্দ দেওয়া হয় আন্ত টিয়ার কাবে সেখান থেকেও বলা হয়েছে যে এটা এইটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী না নিজস্ব ফান্ডে নিয়ে সেখানে একটি নিজস্ব একটা টিমের মাধ্যমে সেগুলি খরচ করা হবে কোন কোন জায়গায় যেটা যেই জায়গায় যেটা দরকার সেই জায়গায় দিবে সুতরাং সরকারের যে কোনো প্ল্যান নাই তা না নিশ্চয়ই সরকার এটা দীর্ঘদিন চর্চার মধ্যে এই সরকার এত ডেভেলপ করেছে সুতরাং এই সরকার যে চর্চা অব্যাহত যে মূল্যস্ফীতির কথা বললো এই বারো বছর কি মূল্যস্ফীতি হচ্ছে সিঙ্গেল ডিজিট এই তো সব আছে সুতরাং হ্যাঁ আশঙ্কা থাকতে পারে নতুন টাকা ছাপালে কি হবে তারপরে ওই এখন বৈদেশিক মুদ্রা আসছে না সেখানে কি হবে বেকার বাংলাদেশ থেকে দেশের বাইরে যারা কোটি 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 জন আমাদের বিদেশে আছে তারা আমাদের দেশে আসলে তাদের কি অবস্থা হবে সেই বিষয়ে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের সেটা বলেছেন যে কোন কোন ব্যাংকের মাধ্যমে তাদেরকে লোন দেওয়া হবে বিনা সুদে লোন দেওয়া হবে তাদেরকে কাজের জন্য এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে শোনেন সারা জীবন তো এই অবস্থা থাকবে না যারা বিভিন্ন দেশ থেকে আসছে শ্রমিকরা তারা তো স্কিলড এখান থেকে স্কিল না হয়ে গেলেও ওখানে গিয়ে তারা স্কিলড হয়েছে এবং এই স্কিল এই যে পরিস্থিতি শান্ত হলে কি আবার বিভিন্ন দেশ যে এখন চুপচাপ বসে আছে তাদের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে হলে তো শ্রমিক লাগবে তখন তারা তো সেই শ্রমিক বাংলাদেশের যারা শ্রমিক ছিল নিবেদিত প্রাণ শ্রমিক যারা তাদেরকে দিয়ে বেশি খাটাতে পারে এবং যারা স্কিল তাদেরকে তো তারা নেবে আজও কালো এক দেশে নাও কোন দেশে তো সুতরাং সবকিছুই মানে গাড়ির চাকার মতো ঘুরবে এমন না যে স্থবির হয়ে বসে থাকবে আমরা এই আশাটাই করি আর আমি তো আমরা তো সবসময় আমাদের ভাষায় আমরা বলি যতদিন শেখ হাসিনা দেশ ফেসবুকে 
এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য দিয়ে জানার জন্য বিশেষ গোলাম মাওলানা রানী এবং মিজদাজ মাকতার অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে আলোচনা করতে পারছেন দর্শক দুইজন সাবেক আইন প্রণেতা কথা বলছিলেন দুইজন দুটো প্রধান রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত গোলাম মাওলানা রানী বলছেন যে সামনের ভবিষ্যৎটা অনিশ্চিত সামাজিক অনাচার বা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার আশঙ্কা তিনি করছেন কোভিড 19 এর এই পরিস্থিতির কারণে অন্যদিকে নাজমা আক্তার বলছেন যা কিছু সংকট সেটা সাময়িক যেহেতু নেতৃত্বে শেখ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা আছেন কাজেই এই সংকট বাংলাদেশ ভালোভাবেই কাটিয়ে উঠতে পারবে বলে তিনি মনে করেন তবে তিনি মনে করেন যে আমাদের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা খাতে সামনে যে বাজেট সেই বাজেটে বরাদ্দ আরো বাড়ানো উচিত এবং জীবিকা এবং জীবনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে সরকারি যে সিদ্ধান্তগুলোকে সেগুলোকে তিনি খানিকটা ইতিবাচক ভাবে দেখবার চেষ্টা করছেন গোলাম আলা রানী যদিও ওই সব বিষয়ে কোনো কথা তিনি বলেননি তবে কোভিড নাইনটিন আসলে যে শিক্ষা গোটা পৃথিবীকে দিচ্ছে সেই শিক্ষাকে নানাভাবে একটু ব্যঙ্গাত্মকভাবে কখনো একটু হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপন করবার চেষ্টা করেছেন মূল প্রশ্ন হচ্ছে যে এই শিক্ষা মানুষ আসলে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করবে কিনা তার ভাষ্য সেটি আসলে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করবে না কিন্তু এটিও ঠিক যে কোভিড নাইনটিন গোটা পৃথিবীকে যে বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে বা যে নতুন স্বাভাবিক অবস্থা তৈরি করেছে এখান থেকে আসলে পেছনে ফেরাও অনেকের পক্ষে আর সম্ভব হবে না এবং সমস্ত ইকুয়েশন সমস্ত রসায়ন কিন্তু বদলে যাবে এবং সেটি বদলে ফেলতে হবে এবং সেক্ষেত্রে মানুষের উপরে বিশ্বাস রাখা মানুষকে সব কিছুর মধ্যে সম্পৃক্ত করবার কিন্তু কোনো বিকল্প বিশেষ করে রাজনৈতিক শক্তিগুলোর জন্য থাকবে না দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা নিরাপদে থাকুন এবং এখন পর্যন্ত ঘরে থাকবার কোনো বিকল্প নেই